கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே தினம்பொரு இறைவசனம் என்கிற இந்த தொடரில் திருக்குறானுடைய போதனைகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம் திருக்குறான் மனித குலத்திற்கு வழிகாட்டியாக இறைவனால் அருளப்பட்டிருக்கிறது உலகத்தில் வாழுகிற எல்லா மனிதர்களும் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு திருக்குறான் தீர்வை சொல்லித் தருகிறது மனிதன் எந்த காலத்திலும் மற்றவரால் ஏமாற்றுப்பட்டுவிடக்கூடாது மற்ற மனிதர்களால் ஏமாற்றுப்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதில் திருக்குறானுடைய நிறைய போதனைகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கணும் இன்றைக்கி உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் ரொம்ப ஈஸியாக ஏமாற்றப்படுவது ஆன்மீகத்தின் பெயரால் தான் ஏமாற்றப்படுகிறான் நீங்கள் காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சு தொலைக்காட்சியை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஆன்மீகத்தின் பெயரால் மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிற அந்த ஒளிபரப்புகள் தான் ஒளிபரப்பு ஒளிபரப்பி கொண்டிருப்பார்கள் இதோ இறைவன் வந்து இறங்குறாரு அவர் என்னுடைய உடலில் வந்து இறைவன் இறங்கி விட்டார் நான் இப்படி கையை நீட்டினு சொன்னால் அது அப்படியே உனக்கு இருக்கிற நோயெல்லாம் குணமாயிடும் அந்த மேடையில் நீ சபைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா உனக்கு எந்த விதமான கஷ்டம் இருந்தாலும் அது குணமாயிடும் இது எல்லாம் இறைவன் வந்து என் மேலே இறங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லி கடவுளின் பெயரால் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் பெரும்பாலான தவறுகளை அரங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி கடவுளின் பெயரால் ஏமாற்றப்படுவதை எந்த மதமும் தடுக்கிறதே கிடையாது நேரடியாக இப்படி ஏமாத்தாதீங்க அப்படிங்கிற போதனைகள் சொல்லப்படவில்லை ஏன் ஏமாற்றப்படுவதே ஆன்மீகத்தின் பெயரால் கடவுளின் பெயரால் அந்தந்த மதத்தில் இருக்கக்கூடியவங்கள மதகுருமார்களாக இருந்து கொண்டு அந்த மக்களை கடவுளின் பெயரால் வந்து அவங்க ஏமாற்றப்படும் பொழுது அது எப்படி அந்த மதம் தடுக்கும் யார் அவங்கள்ட்ட போய் தட்டி கேட்க முடியும் கேட்க முடியாது ஆனால் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது திருமறை குரான் என்பது மனித குலத்திற்கான வழிகாட்டியாக இருக்கிறது எல்லா பிரச்சனைக்கும் இங்கே தீர்வு கிடைக்கும் மனுஷனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வியல் நெறியை இந்த திருக்குறான் மனித குலத்திற்கு போதிக்கிறது இதில் ரொம்ப இந்த குரான் சொல்லி காட்டுகிறது கடவுளின் பெயரால் மனிதன் பெயரால் மனிதன் ஏமாற்றப்பட்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல கவனமாக சொல்லி காட்டுகிறது இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பல பேர் கடவுளின் பெயராக ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் கிராமங்களில் போய் பாருங்கள் அங்கே கிராமங்களில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் சின்ன சின்னதாக மரத்தடியில் உட்காந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சாமியார் மாதிரி ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் அவர் ஒரு கூலி வேலைக்கு போய் ஒவ்வொரு நாள் என்னென்ன சம்பாதிப்பாரோ அதை விட பல மடங்கு பல நூறு மடங்கு சில மணி நேரத்தில் சம்பாதிச்சிருவார் ஒரு சாதாரண படிப்பறிவு இல்லாத ஒருத்தர் ஒரு பெரிய சிட்டியில் ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரிக்கு அதிபதியெல்லாம் கிடையாது ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் இருப்பார் அங்கே ரோடு வசதிகள் கூட இருக்காது ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு சில மணி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவார் பல லட்சங்களை சம்பாதித்து விடுவார் அவரை பார்க்குறதுக்கு பெரும் கூட்டங்கள்லாம் வரும் அங்கே வாகனம் பிடிச்சிலாம் வருவாங்க எதுக்கு அவர் மேலே வந்து சாமி ஆடுது என் மேலே சாமி ஆடுதுன்னு சொல்லி சில நேரம் அப்படியே சாமி உள்ள மன உடம்புக்குள்ளே இறங்கின மாதிரி சில ஆக்டிங் போடுவாரா அதை பார்த்துட்டு அவங்க சில விஷயங்களை எல்லாம் கேட்டு விட்டு நேர்ச்சிங்கிற பேரில் பல ஆயிரங்களை பல லட்சங்களை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க சம்பாதிச்சுட்டு போயிடுவார் இலகுவாக மனிதர்களை ஏமாற்றுகிற ஒரு வேலையை இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது கடவுளை பற்றி இறைவனை பற்றி திருமறை குரான் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு காலத்திலையும் படைத்த இறைவனை யாருமே பார்க்க முடியாது இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் கடவுளை இறைவனை அல்லாகவை எந்த மனிதனும் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி மனிதன் ஏமாற்றப்படுவதிலிருந்து எவ்வளோ அழகாக தடுக்குது பாருங்கள் இப்படி ஒரு வாசலை இந்த சமுதாயத்தில் வந்து மார்க்கம் திறந்து விடப்பட்டிருந்தால் இந்த நம்பிக்கையை இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு இந்த மார்க்கம் திறந்து விடப்பட்டிருந்துச்சிங்க இந்த மக்கள் எத்தனை பல்லாயிரம் கோடியை இழந்திருப்பாங்க இந்த முஸ்லீம்களுக்கு இறைவன் செய்திருக்கிற ஒரு பெரிய அருள் கொடை என்ன இறைவனை இந்த உலகத்தில் எந்த மனுஷனும் பார்க்க முடியாதுங்கிற இந்த போதனை இருக்கிறத நம்முடைய பொருளாதாரத்தையெல்லாம் நம்ம இழந்துடாம இறைவன் தடுத்துருக்கிறான் நம்மளை அறியாமே மிகப்பெரிய ஒரு கிருபையை இறைவன் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறேன் ஏன் நம்ம உழைச்சி சம்பாதிச்ச காசை இறைவன் சொன்னாங்கிறதுக்காக வேண்டி பல ஆயிரங்களை லட்சங்களை கண்ணை மூடி கொண்டு தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் தான் இருக்கிறார்கள் 
ஒரு சாதாரண தினக்கூலியாக இருக்கிற முஸ்லிம்கள் கூட அவர்கள் தர்மம் செய்வதை வந்து ஒரு அன்றாடும் தினம் ஒரு கடமையாக அவர்கள் செய்வார்கள் யாராவது வந்து கேட்டால் உடனே செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இல்லைன்னு சொல்லாத அளவிற்கு அவர்களுடைய அந்த தர்மத்து தர்மத்தினுடைய வள்ளல் தன்மை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இலகிய மனம் படைத்தவர்களாக உதவி செய்வதில் முஸ்லீம்கள் இருக்கிற பொழுது இறைவனை பார்க்க முடியுங்கிற இந்த வாசலை திறந்து விட்டால் ஒருத்தன் வந்து இறைவன் இந்த உடம்புல இறங்கிட்டான்னு சொன்ன அப்போ அவன் மூலமாக சொல்லுகிற எந்த செய்தியும் நல்ல செய்தியாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஒருத்தன் என்ன செய்வான் லட்சங்களை கோடிகளை இலகுவாக இழந்து விடுவோம் நம்ம இழந்துருவோம் இறைவன் இப்படி நம்ம காப்பாற்றுறோம் அளவு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கிருபை உலகத்தில் வந்து மனிதர்கள் இறைவனை பார்க்க முடியாது என்பதை திருமுறை குரான் நிறைய அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறது மூசா அலைஸ்லாம் அவர்களுடைய சமுதாயமாக இருக்கிற அந்த மக்கள் சொல்கிறாங்க குரானுடைய இரண்டாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டவன் இறைவனை பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது குரான் எவ்வளோ அழகாக சொல்லுது பாருங்க முடியாது என்பதை அழுத்தமாக சொல்கிறது எப்படி சொல்லுது மூசாவே அல்லாகவை நேரில் பார்க்காதவரை உண்மை நம்ப மாட்டோம் யார் சொல்கிறார் அந்த இஸ்ராயேல் மக்கள் சொல்கிறார்கள் மூசாவுடைய அலைஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த சமுதாய மக்கள் சொல்கிறார்கள் உன்னை நாங்கள் தூதராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாவை நாங்கள் பார்க்கணும் இறைவனை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்காத வரைக்கும் உங்களை நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் என்று சொல்லி அந்த சமுதாய மக்கள் சொன்னார்கள் என்று சொல்லி அல்லா சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் அப்படி நம்ப மாட்டோம் என்று நீங்கள் கூறிய சொன்னபோது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களே இப்படி சொன்ன போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே உங்களை இடிமுழக்கம் தாக்கியது நீ என்ன இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொல்ற அல்லாவை பார்க்க நீ சொல்றியா நீ அப்பதான் நம்புவாங்க நீ சொல்றியா அல்ல கடும் கோபமாக கொண்டு அவர்களை தண்டிக்கிறான் அல்ல இடிமுழக்கம் தாக்கி அவர்களை அல்லாக மரணிக்க செய்கிறான் என்று சொன்னால் நீ கேட்கிற கேள்வி எப்படிப்பட்ட கேள்வி என்னை பார்க்கணும் தெரியா நீ என்ன பார்த்தா அதை நீ நம்பணும் தெரியா என்று சொல்லி அல்லாஹு கோபப்பட்டு அவர்களை தண்டனைக்குள்ளாக்குறான்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இறைவனை பார்க்க முடியாது என்பதை இந்த மார்க்கம் எவ்வளவு தெளிவாக சொல்லி இந்த மனித குலத்திற்கான வழிகாட்டியாக மனிதர்கள் ஏமாற்றப்படாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசலை அடைக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல மூசா அலைஸ்லாம் அவர்களுடைய கூட்டத்தை பற்றி அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதராக அந்த மக்களிடத்தில் போய் பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க நான் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு வந்து இறைவன் சில செய்திகளை சொல்கிறான் மாணவர்கள் வழியாக அப்படின்னு சொல்லி அந்த மக்கள்கிட்ட போய் இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அந்த மக்களிடத்திலே பிரச்சாரம் செய்கிற பொழுது அந்த மக்கள் வந்து தூதர்னு சொல்றத ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துட்டாங்க ரசுல்லாவை தூதராக ஏற்றுக்கொள்வதை அந்த மக்கள் விரும்பவே இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மறுத்தார்கள் அப்ப அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நாலாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது வசனத்திலே அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் முகமதே வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வேதத்தை இறக்கி இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு அவங்க கேட்கிறாங்களே வேதமுடைய ஒரு கும்மிடம் கேட்கின்றனர் இந்த வேதமுடையவர்கள் யூதர்கள் இருக்கிறார்களே வானத்திலேருந்து உனக்கு வேதம் இறங்கியிருக்கணுமே நீ என்ன வகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது நீ சொல்கிற வானவர் கொண்டு வந்து செய்தி சொல்கிறாருன்னு சொல்கிற வானத்திலிருந்து வேதம் இறங்கி இருக்க வேண்டாமா என்று சொல்லி இந்த வேதமுடையவர் கேட்கின்றனர் அப்படின்னு அல்லா சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் இதை விட பெரியதை அவர்கள் மூசாவிடம் கேட்டனர் ஒன்னட்டை இப்படி சொல்கிறதெல்லாம் சின்னது தான் இதைவிட பெரியதை மூசாவிடம் அவர்கள் கேட்டனர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாகவே கண்முன்னே எங்களுக்கு காட்டு என்று அவர்கள் கேட்டனர் மூசாட்ட என்ன கேட்டாங்க அல்லாகவே கண்முன்னே எங்களுக்கு காட்டு என்று அவர்கள் கேட்டனர் அவர்கள் அநீதி இழைத்ததால் இடைமுழக்கம் அவர்களை தாக்கியது அல்லாவை காட்டு நீ பார்க்கணும் நீ சொன்னதே அது மிகப்பெரிய அநீதி என்று சொல்கிறான் அல்லா இறைவனுடைய போதனைகளை நம்புவதற்கு கடைபிடிப்பதற்கு இறைவனை எப்படி நீ பார்க்கணும் நீ விரும்ப எப்படி நீ பார்க்க முடியும் இந்த உலகத்தில் இறைவனை பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டிஷனை நீ போட்டா நீ தண்டனைக்குரியவன் என்று சொல்லி அல்ல அவர்களை இடிமுழக்கத்தால் தாக்கியதாக திருமுறை குரானுடைய வசனத்திலே அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் அது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்துல அந்த மக்கள் இணை ரசுல்லா வந்து தூதர்னு சொல்லும் பொழுது மாணவர் இறக்கப்பட்டிருக்க வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க ரசுல்லா தூதர்னு சொன்ன அந்த மக்கள் என்ன சொன்னாங்க மாணவர்ல தூதர வந்திருக்கணும் முகமது ஒரு மனிதர் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் அல்ல திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுற எப்படி சொல்றான் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் நம்மிடம் மாணவர்கள் இறக்கப்பட்டிருக்க வேண்டாமா அல்லது நமது இறைவனை நேரில் பார்க்க வேண்டாமா என்று நமதை சந்திப்பை நம்பாத கூறுகின்றனர் இந்த
அல்லாவை நேரில் பார்க்கணுமே இறைவனை நேரில் பார்க்க வேண்டாமா அப்பதான் ஏத்துக்குவோம் அப்படின்னு அவன் சொல்லுகிறான் அப்படி சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்கள் அவர்கள் தங்களை பற்றி பெருமையடிக்கின்றனர் இப்படி சொல்லி தங்களை பற்றி அவர்கள் பெருமையடிக்கின்றனர் மிகப்பெரிய அறவில் அவர்கள் வரம்பு மீறிவிட்டனர் என்று சொல்றான் அல்ல இப்படி பேசுறவன் சாதாரணவன் கிடையாது வரம்பு மீறிவிட்டனர் மிகப்பெரிய அளவில் வரம்பு மீறிவிட்டார்கள் என்று சொல்லி அல்லாக கண்டிக்கிறான் திருமுறை குரான் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுவீங்க அல்லாக இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதனாலும் பார்க்க முடியாது மறுமையில பார்க்க முடியும் இஸ்லாம் சொல்லுகிற தீர்வு என்ன மறுமையில இறைவனை பார்க்க முடியும் நல்லவர்கள் மட்டும் இறைவனை பார்க்க முடியும் இந்த உலகத்தில் இறைவன் இந்த நம்முடைய கண்கள் இருக்கிறத இதுக்கெல்லாம் இறைவனை பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கு ஒரு பவர் இருக்குதா அதை இறைவனை பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கான சக்தி நமக்கு இருக்கிறதா அவன் எவ்வளவு பெரிய நுட்பமான இறைவனாக இருக்கிறான் அந்த இறைவனை நம்முடைய கண்ணை கொண்டு நாம் பார்த்து விட முடியுமா இறைவனை ஒருத்தம் பார்த்துட்டு சொல்றான்னு வச்சுங்க இந்த உலகத்துல அதை வச்சு அவன் நிறைய மக்களிடத்தில் பொருளாதாரத்தை சுரண்டுவதற்கு தான் அவன் முயற்சிப்பான் மூசா அலைசலாம் அவர்கள் கூட இறைவனுடைய தூதராக இருக்கிற மூசா நபி கூட அப்படி ஆசைப்பட்டாங்க இறைவா உன்னை பார்க்கணும்னா அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க இறைவனிடத்துல கோரிக்கை வைத்தார்கள் அல்ல அதை பற்றி சொல்லி காட்டுகிறான் ஏழாவது அத்தியாயம் நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் என் இறைவா உன்னை எனக்கு காட்டுவாயாகையே நான் உன்னை பார்க்க வேண்டும் என கூறினார் யாரு மூசா அலைசலாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்தில் இப்படி ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க அதற்கு இறைவன் சொல்கிறான் அதற்கு இறைவன் என்னை நீ பார்க்கவே முடியாது அல்லா சொல்லிட்டான் நீ என்ன பார்க்கணும் ஆசைப்படுற என்னை நீ பார்க்கவே முடியாது என்று சொல்லி இந்த உலகத்தில் யாரும் இறைவனை பார்க்க முடியாது என்கிற அந்த தெளிவான ஒரு பாதையை இந்த மார்க்கம் சொல்லி தருகிறது அது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் சகாபாக ஒரு நபித்தோழர் ஒருத்தர் ஒரு வசனத்தை படித்து விட்டு அதுக்கு தவறான ஒரு பொருளை புரிந்து கொண்டு அன்னை ஆயிசார் அலி அல்லாஹ் தலான்னு அவங்கள்ட்ட அந்த வசனத்திற்குரிய விளக்கத்தை அவங்க கேட்குறாங்க என்ன வசனம் ஐம்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு வசனத்தை படிக்கிறாங்க அதாவது சித்திரத்துள் முத்தக அருகில் மற்றொரு தடவை அவரை இறங்க கண்டார் இந்த வசனத்தை அவர்கள் படித்தவுடனே என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லாவதான் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவங்க பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு அவர்கள் விளங்கி கொண்டு அன்னை ஆயிசார் அலி அல்லாஹு தாலானு அவங்கள்ட்ட போய் இப்படி இவங்க விளக்கம் கேட்குறாங்க கேட்டவன ஆயிசார் அலி அல்லாஹு தாலானு அவங்க அந்த மசுருக் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழரிடத்திலே சொல்கிறார்கள் நான் தான் இந்த சமுதாயத்தில் முதல் முதலாக அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் இதை பற்றி நான் விளக்கம் கேட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அது ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவங்களுடைய முழுமையான தோற்றத்தில் அவங்க இறங்கினாங்க என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சலலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அல்லா வந்து நுட்பமானவனாச்சே அப்படின்னு திருமறை குரானுடைய வசனம் இருக்கிறது அதெல்லாம் நீ பார்க்கலையா என்று சொல்லி ஆயிசார் அலி அல்லாஹு தாலானு அவங்க அந்த நபி தோழர் இடத்துல கேட்கிறார்கள் என்ன கேட்கிறாங்க அல்லாஹ் நுட்பமானவன் அவன் தான் வந்து அவனை கண்கள் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு குரானுடைய வசனம் இருக்கிறது அவன் தான் பார்வைகளை அடைகிறான் அவனை பார்வைகள் அடையாது என்று சொல்லி திருமறை குரானுடைய ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி மூணாவது வசனம் இருக்கிறதே இப்படி நவியல் நாயகம் சொல்லலா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய மனைவி அன்னை ஆயுத ஆயிசார் அலி அல்லாஹு தாலானு அவங்க அந்த நவி தோழர் இடத்துல இப்படி திருமறை குரான் இருக்கிறது அல்லாஹ் நுட்பமானவன் என்று இருக்கிறது பார்வைகள் அவனை அடையாது அவன் தான் பார்வைகளை அடைகிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறது அல்லாவை பார்க்க முடியாது இருக்குது நீங்க இந்த குரானுடைய வசனத்தை படிக்கலையா அப்படி என்று சொல்லி அவர்களுக்கு தெளிவை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அல்லாஹை யாரும் பார்க்க முடியாது இந்த உலகத்துல நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களிடத்துல கூட நபி தோழர்கள் வந்து கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் இடத்துல நீங்கள் இறைவனை பார்த்திருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட கேட்கும் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹே ஒளிமயமானவன் அவனை எப்படி நான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பதிலளித்ததாக முஸ்லீம்ல வந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த உலகத்துல பெரும்பகுதியான மக்கள் ஆன்மீகத்தின் பெயரால் குறிப்பாக இறைவனின் பெயரால் ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கார்கள் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் சுரண்டப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய நிலையை வைத்து அவர்கள் வந்து ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதோ இறங்குகிறார் இதோ இறங்குகிறார் சொல்லி அப்பாவி மக்களையெல்லாம் வழி எடுக்கிறாங்களா இல்லையா அட ஒருத்தனுடைய இயலாமையை வைத்துக் கொண்டு அவர்களை நீங்கள் பலகீனப்படுத்துவீர்களா அவனுடைய இயலாமைக்கு நீங்கள் உதவி செய்வீர்களா உங்களுடைய ஆன்மீகம் என்ன போதிக்கிறது நீ இப்படி வந்துடுச்சுன்னா உனக்கு நான் உதவி செய்யணும்னு சொல்லி டிமாண்ட் வைக்கிறது எந்த எந்த அடிப்படையில் சரியானதாக இருக்கும்
இந்த இறங்குகிறார் கூட்டம் போடுறாங்களே அவங்களுடைய வரலாறுலாம் எடுத்து பாருங்க நம்ம சொல்றது பொய்யா நிஜமானு பாருங்க இன்னைக்கு நடைமுறையில இந்த இறங்குகிறார் சொல்றவங்களோட இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள பொருளாதாரத்துடைய நிலை என்ன இன்னைக்கு கோடி 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 எங்க இதை இடம் இருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை ஊழியர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் எங்களுடைய கம்பெனியில இருக்கிறாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க யாரு இவங்களுடைய வரலாறு என்ன இவங்கள்ட்ட என்ன பொருளாதாரம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு தெருக்கு தெரு மூளைக்கு மூளை இறங்குகிறார் கூட்டம் போறவங்களுடைய வரலாறு என்ன எப்படி வந்துச்சு இந்த காசு பணம்லாம் எல்லாம் இதுதான் இறைவனின் பெயரால் சுருண்டப்படுகிறது ஆன்மீகத்தின் பெயரால் மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு கூடாரத்தில் உட்காந்துட்டு இதோ வந்துட்டாரு அப்படி என்று சொல்லி அவர் என் மேல ஆடுறாரு குறி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி லட்சங்களை கோடிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினுடைய மக்களுடைய பணமும் இறைவனின் பெயரால் சுருண்டப்படுகிறது இஸ்லாம் எவ்வளவு அழகான தத்துவத்தை இந்த முஸ்லிம்களுக்கும் உலக மக்களுக்கும் சொல்லி தருது பாருங்க இறைவனை யாரும் இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாது மனுஷன் மனுஷன் தான் மனிதனுக்குரிய ஆற்றலை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது அவன் அவனா தான் இருப்பான் என்று சொல்லி இந்த மார்க்கம் அழகான ஒரு வாழ்வியல் தத்துவத்தை சொல்லி தருகிறது இப்படிப்பட்ட திருமறை குரானை நீங்கள் பொருள் உணர்ந்து படியுங்கள் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமானது அல்ல முஸ்லிம் அல்லாதவர்களும் இந்த திருமறை குரானை நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டும் எவ்வளவு அழகான தத்துவம் முஸ்லிம்கள் மட்டும் எப்படி ஏமாற்றப்பட முடியல படிக்காதவன் படித்தவன் எல்லாரும் காசு பணத்தை கொண்டு போய் அங்கே குற்றான் முஸ்லிம்கள்ட்ட அப்படி பார்க்கவே முடியலையே பாமரம் கூட ஏமாற்றப்பட மாட்டேங்கிறான இறைவனின் பெயரால அவன் பள்ளிவாசலுக்கு போறது எந்த விதமான ஒரு பூஜை பொருள் கொண்டு போறதில்லை செலவழிக்கிறது இல்லையே எவ்வளவு அழகான ஒரு கொள்கை இந்த மார்க்கம் சொல்லி தருகிறது இந்த குரான் சொல்லி தருகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள இந்த குரானை நீங்கள் பொருள் இருந்து படிக்க வேண்டும் அப்படி உங்களுக்கு குரான் தேவைப்படும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஜமாத்தினுடைய கிளைகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு நீங்க இலவசமா வாங்கல உங்களுக்கு காசு கிடையாது ஃப்ரீ தான் அப்படிப்பட்ட இந்த குரானை நீங்கள் படித்து உண்மையான சரியான மார்க்கத்தை வழிமுறையை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக நாம் அனைவரும் மாற வேண்டும் இந்த குரானுடைய வசனத்தின் மூலமாக ஒரு நேரான பாதையை நாம் அடையக்கூடியவர்களாக இந்த உலகத்திலே மாற முடியும் என்று சொல்லி அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எனது இந்த ஒரு வசனத்தை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் சாமிக்கிறோம்